Brand yang akan kita bahas kali ini adalah brand yang sangat unik. Ini adalah brand dari Italia yang menggunakan nama dari bahasa Finlandia dan logonya adalah bendera Norwegia. Ya, ini adalah Napa Piri, sebuah brand outdoor yang juga menjadi favorit para penggiat subculture casuals dan akhir-akhir ini juga mulai diadopsi oleh para penggiat corp core. Lalu bagaimana bisa mereka memiliki DNA tiga negara yang berbeda? Dan bagaimana kisah perjalanan mereka hingga menjadi salah satu brand yang disukai para penggiat subcultures? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas inilah sejarah Napa Piri. Ini semua dimulai di tahun 1987 saat seorang pengusaha bernama Juliana Rose mengakuisisi sebuah perusahaan tas kecil asal Turin yang bernama Green Sport Monte Bianco. Setelah akuisisi ini, Rose langsung memindahkan lokasi perusahaannya dari Turin ke sebuah daerah pegunungan di sisi utara Italia, yaitu Aosta Valle. Ia berencana untuk membuat sebuah brand yang memiliki DNA outdoor yang sangat kental. Jadi, kampung halamannya yang berada di daerah pegunungan ini adalah tempat yang sempurna untuk memulai semua ini. Selanjutnya, ia mulai mempersiapkan nama beserta logo dari brand barunya ini. Lagi-lagi, ia menginginkan nama dan logo yang memiliki DNA outdoor yang sangat kental. Dan setelah melakukan riset, muncullah nama Napapiri menggunakan huruf C. Nama Napapiri ini sebenarnya adalah kata dari bahasa Finlandia dengan ejaan aslinya Napapiri menggunakan i double tanpa huruf J. Kata ini memiliki arti lingkaran kutub yang mengacu pada Arctic Circle, sebuah daerah paling utara dunia yang memiliki cuaca sangat ekstrim. Sementara untuk logo, Rose memilih untuk menggunakan bendera Norwegia yang diikuti dengan tulisan Napapiri berwarna hitam putih yang warnanya dibalik antara atas dan bawah. Ini menyimbolkan warna positif dan negatif yang merepresentasikan kutub utara dan kutub selatan. Lalu, kenapa bendera Norwegia? Jadi, alasan dipilihnya bendera Norwegia sebagai logo Napapiri karena Norwegia adalah bangsa yang melahirkan para penjelajah hebat yang berhasil menaklukkan daerah-daerah ekstrim di dunia. Seperti Roald Amundsen yang merupakan pemimpin ekspedisi kutub selatan pertama di dunia. Fridtjof Nansen yang berhasil melintasi Greenland untuk pertama kalinya. Hingga bangsa viking yang mampu bertahan di segala kondisi iklim dan berhasil menjelajahi Rusia, Inggris, Turki, hingga Afrika Utara. Ketangguhan para penjelajah inilah yang menginspirasi Rose untuk mengadopsi bendera Norwegia di Lugu Napapiri. Rose ingin brandnya ini bisa setangguh para penjelajah Norwegia yang bisa bertahan di berbagai iklim. Dari sini, kita sudah tahu kenapa brand outdoor asal Italia ini menggunakan nama dari bahasa Finlandia dan menggunakan logo bendera Norwegia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana brand ini bisa berkembang dan menjadi populer di kalangan subculture? Di awal kemunculannya, Napapiri hanyalah brand yang memproduksi tas saja. Produk pertama mereka adalah duffel bag yang diberi nama Bering. Nama Bering lagi-lagi dipilih karena terinspirasi oleh seorang penjelajah. Kali ini, mereka terinspirasi oleh Vitus Bering, penjelajah Rusia yang berhasil melakukan penjelajahan ke Asia Timur dan Amerika Utara pada era awal 1700-an. Sampai akhirnya, tiga tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1990, mereka mulai memproduksi pakaian-pakaian untuk kegiatan outdoor, yang salah satunya adalah skidu jaket. Sebuah jaket ski bermodel anorak yang dibuat seringan mungkin dan anti air. Gara-gara jaket ini, Napa Piri semakin dikenal oleh para penggiat outdoor, khususnya para penggiat olahraga ski. Dan lima tahun setelahnya di tahun 1995, mereka merilis sebuah jaket yang mengubah takdirnya, yaitu Rain Forest, sebuah jaket yang memiliki model anorak sama seperti skidu jaket, tapi dibuat lebih simpel karena ditujukan untuk aktivitas outdoor santai seperti hiking 
atau bahkan untuk digunakan sehari-hari. Jaket ini tetap memiliki teknologi tahan air, tapi tidak secanggih teknologi anti air yang terdapat pada skidu jaket. Yang menarik, jaket ini dirancang agar bisa senyaman mungkin digunakan saat musim panas dan musim dingin. Karena inilah, jaket Rainforest menjadi semakin populer di segala kalangan, termasuk sebuah pergerakan supporter garis keras yang disebut Ultras, yang saat itu sedang berkembang pesat di Eropa, terutama di negara tempat napapiri lahir, yaitu Itali. Dan sama halnya dengan brand-brand Itali lainnya seperti Stone Island dan CB Company, jaket Rainforest napapiri ini perlahan mulai masuk ke Inggris dan menjadi salah satu favorit para penggiat subkultur casual hingga saat ini. Hal inilah yang membuat napapiri mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan dunia sepak bola. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa setiap orang yang menggunakan jaket Rainforest Napapiri sudah pasti supporter garis keras dari klub sepak bola tertentu. Balik lagi ke brand Napapiri, di tahun 2004, mereka diakuisisi oleh VF Corporation, perusahaan yang saat ini juga memiliki The North Face, Timberland, Vans, Dickies, hingga Supreme. Sejak akuisisi ini, mereka terus mencoba untuk mengembangkan produk dan potensi pasarnya. Di tahun 2012, mereka berhasil membuka toko ke-100 nya yang berada di Stockholm, Swedia. Yang keren dari brand ini, mereka tidak pernah meninggalkan DNA nya sebagai brand penjelajah yang bisa menaklukkan segala iklim. Kualitas produk mereka tetap terjaga, dan inilah yang membuat brand ini tetap bertahan hingga saat ini. Di tahun 2023 kemarin, Napa Piri berkolaborasi dengan OB dan menghasilkan beberapa produk seperti jaket skidu yang ini dan puffer jaket yang ini. Nah, sampai di sini. Jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.